പിന്നെ ഈ ശനിയാഴ്ച നമ്മുടെ അദ്വനി സോണിയാണ്ട് പെരുന്നാളാണ് ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് ഒന്ന് സമ്മതിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ നേർച്ച ആയിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെ നേർച്ച നേർന്ന് ആ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ അറിയിക്കുക അവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നതാണ് പുണ്യാൾ വേണ്ടത് ആയിരം രൂപയാണ് പുണ്യാൾ വേണ്ടത് ആയിരം രൂപയാണ് പുണ്യാൾ വേണ്ടത് ആയിരം രൂപയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് സീസണിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് കാണുമല്ലോ ഒരു സഭയിൽ എല്ലാവരും ആയിരം രൂപയും കൊണ്ട് വരണം എന്നൊക്കെ ഒരുത്തം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂറ് പേര് വന്നാൽ തന്നെ എത്ര രൂപയായി നൂറ് പേരല്ല അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടാവും ആ സഭയിലൊക്കെ സഭയിൽ നല്ല പറഞ്ഞു ഓ തന്നെ ഒരു സഭയെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇത്രയും എവിടെയെല്ലാം നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ആ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാരായിരിക്കും കൊണ്ട് ആയിരം രൂപയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഒരു പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചങ്ങ് പറയത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ചില ആയിരം കൊടുക്കും ചില രണ്ടായിരം അയ്യായിരം പതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അതുപോലെ സ്വത്രാഴ്ച ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കി എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് ഏതെങ്കിലും അന്തോണിയസ് കൂടിയാണെൻ്റെ പെരുന്നാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതിമ നോക്കി കൊണ്ട് നടക്കും അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ പിന്നെ കുറേ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെക്കും എത്ര രൂപയുടെ ചിലവുണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ എന്നിട്ട് ഇതിനെതിരെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും ലോ ലെവൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ പോകുന്നവർക്ക് അവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആയിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അത് തുന്തും തള്ളും വേളവും ഏഹ് ഭയങ്കര അത്രയാണ് പെരുന്നാളിനൊക്കെ പോയാൽ അറിയാം വേറും കൂറെ പരിപാടികൾ എന്നിട്ട് ഇതിന് ആയിരം രൂപ ഫീസ് റേവിനൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് രണ്ടായിരം ഒക്കെ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു ആണെന്നേ അവിടെ പിന്നെ അലമ്പൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റേവ് പാർട്ടീസിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അവിടെ പോലീസുകാർ വന്നാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷേ അവിടെ തമ്മിൽ ആരും തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അടി ബഹളം കച്ചറ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ബാക്കി എവിടെ പരിപാടി പാമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം പള്ളി പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയാൽ ഗാനമേളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പാട്ടൊക്കെ പാടത്തില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കൂത്ര സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അടി ബഹളം പോലീസുകാർ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയും വേണം ഇല്ല പ്രശ്നമാണ് കരക്കാർ തമ്മിൽ അടി എന്നൊക്കെ പെരുന്നാൾ പള്ളിയ അമ്പലം ഉത്സവമാണ് പക്ഷേ കച്ചറയല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉത്സവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് പോലീസുകാർ ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കുക ഓരോരുത്തർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ പോകാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് പോലീസുകാർ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാർ വല്ല കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ ഉള്ളവർ തമ്മിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല റേവ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഹലം ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യം അല്ലല്ല ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെങ്കിലും റേവ് നടക്കുന്ന അടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവാണ്ടാവാറ് കാരണം ആരും പരിചയമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒന്ന് രണ്ടും പേര് ഒരു നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ബൗൺസേഴ്സ് ഒരുപാട് കാണും പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര കഞ്ചാവും മയക്കൂരും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മയക്കൂരിന് അടിച്ചിട്ടും പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തവരും എന്നാൽ നോർമലായി വന്നിട്ട് ആദ്യ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഇതിന് ചുറ്റി പറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഇതല്ല വിഷയം എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആയിരം രൂപയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ എന്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപ പോകും ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പോയി പെടണം അവിടുന്ന് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാരകവ്യാധി പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല അരിക്ക് വില കുറയത്തില്ല അരി സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിട്ടത്തില്ല പച്ചക്കറി വിലയൊക്കെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടാതിരിക്കത്തുമില്ല കൂടുതലും കിട്ടത്തില്ല കറണ്ട് ചാർജ് കുറയുമോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചാർജ് കുറയുമോ ഇല്ല അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകം ആയിരം രൂപയും കൊടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരി
എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാവാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുമോ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ചില ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സുമാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇമാർക്ക് വിവരമില്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു അത്ര മണ്ടത്ര കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് പേരൻസൊക്കെ അത് അവരെയൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇതുങ്ങളും പോകും പോകുന്നവർ കൂടുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മേലുള്ളവർ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്നത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ആ പ്രായക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെരുന്നാൾ മതി അത്രയും പേരെ തീർക്കാൻ അത്രയും പേര് വന്ന് കൂടിയോ അവർ നാൽപ്പത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും മേലോട്ടുള്ളവരാണോ എല്ലാം ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കുറേ ആശുപത്രികൾക്ക് പണിയാവും കുറേ പേര് മരിക്കും ഈ അന അതിക്രമം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുകയും വേണം എന്തൊരു മണ്ടത്തരമല്ലേ ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് കോവിഡ് പിന്നെ ഒരു ഊള പരിപാടി കുറേ ലൈറ്റും ഒരു പ്രതിമയും പൊക്കി പിടിച്ചു നടപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല പിന്നെ കുറേ പോഴൻ എന്ത് കഥയൊക്കെ കേൾക്കാം എന്തും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വീണ്ടും കേൾക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഈ വർഷം വർഷം നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പച്ച ലൈറ്റിന് പകരം മഞ്ഞ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നുന്ന ലൈറ്റ് വന്നു സ്പീക്കറിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രാവശ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിമിറ്റോമി അല്ല ഗാനമേള ഗാനമേള പള്ളിക്കാരുടെ പരിപാടി അത്രയൊക്കെ നടക്കാനുള്ളൂ അതിക്കുള്ള ഒരു സംഭവമില്ല ഇത്രയും വൃത്തിയുടെ പരിപാടി കാണാൻ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാറില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രായം ചെന്നവർ നൊസ്റ്റാൾജി നൊസ്റ്റ് കുട്ടന്മാർ ചെന്ന് കയറും കാരണം അവരെ അതിനകത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളിയും ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ജീവിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ആഘോഷമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാത്തവർ പുറത്ത് നോക്കുന്ന രണ്ടാ കുറേ ഊളുകൾ ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇവന്മാർ അവിടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഓടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ബില്ലോത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിന് സംഘാടകരെ കൂടെ അത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങ് മറിയുന്ന കാണാം ചെന്നാൽ നോക്ക് പള്ളിയിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ചെല്ലണം ഇപ്പോൾ ഉത്സവം എന്നൊക്കെ പറയും കുറേ എണ്ണം അങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നു എന്തോ വലിയ കാര്യം നടത്തുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് കോലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു വലിയ വലിയ എണ്ണക്ക് ഏണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കച്ചി ഏണ്ട് വെച്ച് കുറേ ചുമന്ന കളറും മഞ്ഞ കളറൊക്കെ അടിച്ച് ഏണ്ടൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും കുറേ പേര് പിന്നെ എന്തോ രഥമൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് കാണും റോഡിൽ കൂടെയൊക്കെ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പറയും എന്തുകൂടെ പരിപാടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഏണ്ട് വേറെ ഏണ്ടൊക്കെ ഒരു ആഘോഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കോവിഡ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ ആൾക്കാരെ വരത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇത്ര കുറച്ചല്ല ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സമയം ഇതേപോലെ ആയിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവന്മാർ മേടിക്കുന്നത് ആശയമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കിട്ടിയാലും പുള്ളി വേണേൽ പറയും എന്നാ വെച്ചാലോ ഏ ആയിരം ഉള്ളോ ഒന്ന് കൂട്ടം കൊണ്ടിട് പോരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ നോക്കുന്ന അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ആളുകൾ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ ഇടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അത്ര ഭയങ്കരമായ അല്ലേ എന്തു വലിയ തുക ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവന്മാർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ടാക്സ് വേണ്ടു ഇല്ല ഇത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തിന് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സ്വത്രാഴ്ച ഇടുന്ന ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ആയിരം ഒക്കെ ഇടുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സൺഡേയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം പിന്നെ അത് പോരാത്തിന് റോഡ് നീളെ കുരിശടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മതക്കാരൻ പോയാലും അവൻ അവൻ്റെ ഒന്നും പിരിക്കും നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലരെ കൊണ്ട് പൈസ ഇടാതെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാത്ത മണ്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നേ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പച്ചത്തെറി വിളിച്ചിട്ടായിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് തെറി വിളിച്ചത് നാണം ഇല്ലടാ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ട് പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്ത് തെണ്ടി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ല അത് കൂടുതൽ വിളിച്ചത് പറയുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഭയങ്കര ഭക്തര സൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനിടാ വന്നിട്ടേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി ചെയ്ത് നല്ല ജീവിതത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടി പോകുക അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അവർ ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടവാന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചും പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതേപോലെ എല്ലാ കോപ്പിനകത്തും പൈസ ഇട്ടിട്ട് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഏതൊരു ഫോട്ടോ ആരുടെ ഫോട്ടോ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ഫ
അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാണ് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസ പ്രകാരം എവിടെയോ ഏതോ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്പിക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ തുണിയാണ് ചുമപ്പും ബ്രൗണും കളറിലൊക്കെ ഇതുണ്ട് അത് കയറ്റിയെടുത്ത് ഇവിടെ ചുറ്റും ഇത് ചിലപ്പോൾ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവം എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണ് കുറച്ച് ബോധമുള്ള വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അവൾ പോയി ഷോറൂമിൽ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് കെട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ കെട്ടുന്നത് അത് ഊരിക്ക് വാതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നവൻ ആരാ എന്ത് ഉദ്ദേശം അവനത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കാണക്കാ ഇവിടെ അപകടം ഓൾറെഡി റോഡിലുണ്ട് അത് പോരാത്തതിന് എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തുണി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവന് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്സിഡൻസ് ചെയ്യുന്ന രക്ഷപ്പെടാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിൽ സ്റ്റക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും വണ്ടി കൂടെ കയറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ അത്രയും ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ അവനെ സമാധാനം ആട്ടെ എന്ന് പറയാം മണ്ടനായത് കൊണ്ട് അല്ലാത്തവർക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം രാവിലെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാതെ തന്നെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ലോകത്ത് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇനി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ രാവിലെ ഇത് കാണിക്കാണല്ലോ ഇവനൊക്കെ വണ്ടി ഇടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ കൂടുക അയ്യോ ഞാൻ കാണിച്ച ശരിയായില്ല അളവ് തെറ്റി വന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയല്ലോ ആയിരുന്നല്ലോ ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചോ എന്നൊക്കെ ഇവന് തോന്നും അല്ലേ ഇനി അതോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതെയാണ് ഇവൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവന് ആ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്താ പറയേണ്ടത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൊക്കെ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ച് ഇവൻ വണ്ടി ഇടിക്കും പീഡിപ്പിക്കും വേണേൽ കൊണ്ടുപോയി കാരണം അവനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാതൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശീലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ പോയാലും പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് അല്ല ഇതും ഒരു അപകടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂണ്ട് വിളയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്പലത്തിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും എന്താ ആഘോഷത്തിനാണെങ്കിലും ആൾ കൂടുന്നത് ഒരു അപകടമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എവിടെയെങ്കിലും പബ്ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ റേവോ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ഒരു കഞ്ചാവുമായി കൊണ്ട് നടിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഒരിടത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് റേവ് നടത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് പബ്ബിൽ പോകണം പബ്ബിൽ പോകുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റേവ് പാർട്ടീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഒരുപാട് റോക്ക് ഷോസ് ഡി ജെ ഗോവയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പൊട്ടന്മാർക്കുള്ളത് അതുമാർക്ക് പുണ്യാളൻ്റെ പരിപാടി നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും അല്ല ചീപ്പ് ബിസിനസ് എന്താ പറയുക ക്ലർജി ഇസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ് അല്ലെ ഇക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഇസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഈ പരിപാടിക്കല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ കഞ്ചാവിന് മയക്കു വരുന്ന അടിമയായവനെ ചിലപ്പോൾ കഞ്ചാവ് കിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ റിലീജൻ അടിമയായവന് ഇത് കിട്ടാതെ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ പറ്റത്തില്ല അടിമകളാണ് ഇത് അത്ര നല്ല ശീലമല്ല എന്ത് സാധനത്തിന് അടിമയാകുന്നത് നല്ലതല്ല അതിപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം റിലീജൻ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് തലയും കുത്തി നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൊള്ളാം അഡിക്റ്റ് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒരു മാസം നിർത്തി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല മനസ്സിലാണ് അതിനിടയിൽ അവൻ ആയിരം രൂപ വിരിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കുന്നത് നാണം കിട്ടണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ ആണ് വരുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ആയിരം ഇവിടെ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉടായ്പുകൾ ഒരുങ്ങി കിട്ടി ഇറങ്ങിയേക്കുക എന്നിട്ടേ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം ഏ നമ്മുടെ പാരിഷ് കൗൺസിലിൽ എടുത്ത തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നമ്മൾ പള്ളി തുറന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ച് കുർബാന ചെല്ലുന്നില്ല മുപ്പതിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുനരാലോചിക്കും അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമെന്നാ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമോ അതോ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമോ അതോ ഇങ
മാറി നിന്നു എല്ലാവരും മാറി നിന്നു എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് എനിക്കോ കിട്ടി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എസ് കെ എം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടോ ഞാനായാലും പെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണോ ഓഹ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതുവരെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമും അന്തരീക്ഷങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ടീമൊന്ന് നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ ഇതൊന്നും കേട്ടാൽ അങ്ങോട്ടേ എന്ന് കയറല്ലേ കേട്ടോ ഓഹ് പോത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് കൊള്ളാം ഈ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ വരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എന്നെ അറിയിക്കുകയും ബുക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മയോ മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മ വന്നാൽ പള്ളിയിലൂടെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്ന് തോന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി ആ മരണത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ചടങ്ങുകൾ തന്നെ പിരിവെടുക്കുന്ന ആ സീൻ അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ചെല്ലണം എന്നിട്ട് കുറേ പേര് വേണ്ടൊക്കെ പറയും പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് മരിച്ച ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവ് ആത്മാവ് എന്നെ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പള്ളിയിൽ ഇവൻ്റെയൊക്കെ വിചാരം പള്ളിയിൽ ആത്മാവ് വരുമെന്ന് വീട്ടിൽ വരാതെ ആത്മാവ് പള്ളിയിൽ ചെല്ലുന്നു അതായത് ഇവൻ്റെ ഒക്കെ മരിച്ചവൻ്റെ ഒക്കെ മരിച്ചവെന്ന് പറയുന്നവൻ അല്ല വേണ്ട ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനെ മരിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പം മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ അപ്പനെ അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാത്ത ഒരു അപ്പൻ പള്ളിയിൽ ആ ദിവസം മാത്രം വരുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീടുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ആ ദിവസം മാത്രമേ വിടത്തുള്ളൂ ഇനി ആ ദിവസം വിട്ടാൽ തന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ വരാവുന്നുണ്ടോ നിയമം അയാളൊന്ന് വീട് വരെ വിടണം സാറേ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലേ അല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പിടിപ്പിക്കുക തന്നെ പള്ളി തുറക്കാൻ പോകുക പറഞ്ഞ കുർബാന നടത്തണോ അതെയാണ് ഇതെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗി പറ്റത്തില്ല തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവന്മാരാ ഇവന്മാരുടെ വെളി പോവും ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ അവസാനം ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ത് കേസ് കിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആരാ മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓർത്തിട്ട് ഇതെന്ത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം മാത്രം ഓർക്കാൻ ഓർക്കാൻ ഒരു ദിവസമോ ഇനി മരിച്ച ദിവസം ഓർത്തിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം മരിച്ച ആളെ ഓർത്തിരിക്കരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവർ ഒത്തിരി നാൾ ഓർമ്മ കാണും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓർക്കും എന്തുണ്ടായാലും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ഓർക്കും സ്നേഹമുള്ളവർ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ദിവസം മരിച്ച ദിവസം ഓർത്തിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓർത്തിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ഏത് ദിവസം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മരിച്ച ദിവസം ഏതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസം ഏതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു ജനിച്ച ദിവസം ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒന്നും ഇത്തിരി പരിപാടി കാണിച്ചില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഒരു ദിവസം വന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരിടത്തും പോയി ഇതുപോലത്തെ ദോ ഇന്നത്തെ ഇത് ഈ ദിവസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അയ്യേന്നൊക്കെ വെക്കും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഇവരെന്ത് വെപ്പത് ഇവർ ഇവരിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സന്തോഷമാ ഒരു തരം വല്ലാത്ത സന്തോഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുന്നാൾ എന്തോന്നുണ്ട് പെരുന്നാളാ കേട്ടോ എല്ലാവരും വരണം ആയിരം രൂപയും കൊണ്ട് വരണം ആയിരം രൂപ പോക്കറ്റ് കിട്ടോളാൻ ആയിരം രൂപയും പോക്കറ്റ് കിട്ടി പോരാനാ പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയും പോക്കറ്റ് കിട്ടി പോരാനാ പറയുന്നത് എന്നീ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറ അന്തസ് വേണം അന്തസ് ഇത്രയും കാശ്മീരി നടത്തിയിട്ട് ഇത്രയും നാളും കലമുറകളായിട്ട് കൊണ്ട് ഇത്രയും മനുഷ്യർ കൊണ്ടിട്ട് കാശിൽ തിന്നും മുറ്റിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരുന്ന കണ്ണൂര് തിന്നു മുറ്റിയിരുന്നവൻ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് അല്ല എന്നോട് അവള് പറഞ്ഞു തന്നെ മതിയോ വിളിച്ചിട്ട് അവള് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവളെ കയ്യെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ബലമായി ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവളുടെ ഇത് താട്ടി വെച്ചിട്ട് കുത്തി കയറ്റി എന്നിട്ട് അവൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് ആയി എന്നിട്ടാണ് ഈ ചേട്ടാവിനെ കല്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരിപാടി വെക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷയം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ 
മോളെ മോളൊന്നും ആലോചിച്ചേക്കും അച്ഛൻ എങ്ങനെ മോളോട് ഇടപെടുന്നു എന്ന് ഇത്രയും പേര് ഒരാളെ ഒന്നും അല്ല മലയാളം പീഡിപ്പിച്ചേക്കും അവൻ അവിടെ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പല കേസ് കിട്ടും പറയാത്തവരായിരിക്കും കൂടുതലും ഇതെങ്ങനെയോ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ഇപ്പം വന്നപ്പോഴേ പള്ളി വാണിങ് കൊടുത്തത് സാധനം പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ അതി അടുത്തുള്ള അവിടെ നിന്ന് അയ്യോ അതൊന്നൊരു ഗതികേട് അവരുടെ ഓഡിയോ ഒക്കെ ലീക്കായിട്ടുണ്ട് ആ ഓഡിയോ ഒക്കെ കേൾക്കണം അച്ഛനിരുന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് നടത്തുന്നു ആ വിളിച്ചാളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇറക്കുക അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നീ കാണിച്ച പണി അവർ നീ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്നൊക്കെ എന്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന്